नमस्कार दोस्तों आज ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास एनॉटमी की शुरू करने जा रहे हैं फेस टू फेस तो आप नर्सिस केयर केयर नैनी अलाइड हेल्थ बी एस सी ओ टी बी एस सी कार्डिक केयर बी एम एस बी एच एम एस बी ई एम एस और जो अनकवालिफाइड आर आर एम पीज है सी एम एस सी डी डी के लिए उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है रिकवरी में या कम्युनिकेशन नहीं उनको पाती उनके लेवल पे आज अपना जहाज उतारेंगे तो आज एनॉटमी है शीरक विज्ञान के बारे में हम थॉरेक्स के बारे में पढ़ेंगे चेस्ट को थॉरेक्स कहते हैं हमारे एनॉटमी में चेस्ट जो होती है उसको चेस्ट नहीं बोलते थॉरेक्स कहते हैं अब थॉरेक्स एनॉटमी के मुताबिक सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ इसमें हड्डियाँ हैं तो वो अलग बात है उसको हड्डियाँ के बारे में अगर आप अस्थियों के बारे में ज्ञान देंगे तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ साइंस और एनॉटमी विच डील्स विद बोन्स तो पहला बोन्स पे आते हैं क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर जो बॉडी का खड़ा है वो हड्डियों पे खड़ा है उसके ऊपर मांसपेशियाँ हैं उसके ऊपर स्किन है उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो पहले तो एनॉटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एनॉटमी का क्या मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर की साइंस है वो अंदरूनी अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं उनकी शेप में साइज में आकार में उनके वेट में वो सारा विद दी हेल्प ऑफ डिसेक्शन तो वो चीर फाड़ की मदद से हम वो चीज पढ़ते हैं मगर जैसे जैसे एक टाइम बीता जानवरों जंतु को रैबिट को चूहे को डिसेक्शन करने के लिए एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स ने शोर मचाया कि क्यों काटते हुए इनको तो फिर आजकल वर्चुअल जमाना है कंप्यूटर पे आप सब कुछ देख सकते हो क्या अंदर है काटने की जरूरत नहीं है आपको मतलब इतना ज़्यादा हमारे टाइम तो इतना नहीं था अब एडवांस हो गया है सारा कोई डिसेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती डिसेक्शन सर्जरी से डिफरेंस है बायोप्सी से डिफरेंट है वही डिसेक्शन अगर कहीं होगी तो डिसेक्शन मान लो किसी ह्यूमन बॉडी पर होती है तो एनॉटमी विंग में होगी डिपार्टमेंट में होगी मेडिकल कॉलेज में जहाँ साइंस होगा ताकि उसके जो भी पार्ट को हम खोलें उसको डिस्पोज ऑफ करता है कंसर्न एनॉटमी का टीचर क्योंकि तो वहाँ डिसेक्शन होती तो डिसेक्शन क्या होती है चीर फाड़ होती है क्योंकि तो हिंदी में पंजाबी में शब्द बहुत लिमिटेड है डिसेक्शन एनॉटमी का ज्ञान बढ़ाने के लिए की जाती है चीर फाड़ उसको ऑपरेशन या सर्जरी नहीं कहा जा सकता उसको बायोप्सी भी नहीं कहा जा सकता उसको पोस्टमार्टम भी नहीं कहा जा सकता नॉटमी के जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए है तो उसको डिसेक्शन किया जाता है और मान लीजिए मेरे घर वालों को कहिए मैं मेरा डिसेक्शन करना कोई अलाउ नहीं करेगा ये होती है अनकलेम डेड बॉडी पे ठीक है जी लवारी सलाशों में अब आते हैं ये थॉरेक्स पे कंसल्टेट करते हैं थॉरेक्स का ये हिस्सा है जो फोकस करेंगे इस जगह पे इसको बोलते हैं स्टर्नम क्या बोलते हैं स्टर्नम स्टर्नम ये पार्ट है स्टर्नम इसके तीन पार्ट ऊपर वाला पार्ट है उसको मैनुप्री स्टर्न ही बोलते हैं मैनुप्री स्टर्न है और ये जो बीच वाला पार्ट है उसको बॉडी ऑफ स्टर्नम और जो नीचे वाला पार्ट है उसको जिप फाइड प्रोसेस तो ये मैनुब्री स्टर्नम बॉडी ऑफ स्टर्नम और जिप फाइड प्रोसेस और इसके चारों और आप देख रहे हो पसलियां हैं रिड्स हैं तो थॉरेक्स के स्पेलिंग आप देख सकते हो पी एच ओ आर ए एक्स रिड्स का मतलब पसलियां और ये जो पार्ट है इसको हिक की हड्डी पंजाबी में बोलते हैं डैगर बोन बोलते हैं इसको स्टर्नम कहा जाता है ये सेंटर वाला पार्ट है फ्लैट बोन है तो इसके साथ जुड़ी हुई हैं पसलियां बारह इधर जुड़ी हुई हैं बारह इधर जिनको कहते हैं रिड्स तो टोटल बारह जमा बारह कितनी हो गई चौबीस बारह जमा बारह कितनी हो गई चौबीस अब इनकी क्लासिफिकेशन करनी है रिड्स की कि रिप्स कितने प्रकार की हैं जो पहली रिप है एक दो तीन चार पाँच छ सात जो सात पसलियां हैं सात इधर की सात उधर की बाएं दाएं की तो टोटल चौदह पसलियों को ट्रू रिप्स बोला जाता है ट्रू रिप्स बोला जाता है क्यों बोला जाता है कारण ये है कि वो आगे से स्टंडम से जुड़ी हुई है आगे स्टंडम से जुड़ी हुई है इंटीरियरली दे आर ज्वाइंट इंटीरियर बोलना है आई एन टी ई वाला नहीं ए एन टी ई आर आई ओ आर बोल बोलना है इंटीरियर जुड़ी हुई है स्टर्नम से और बैक साइड जुड़ा हुआ है वर्टिप्रल कॉलम से वर्टिप्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के मणकों से जुड़ा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट रिप किससे जुड़ी है टी वन से थ्रेसिक वर्टिप्रा से थ्रेसिक वर्टिप्रा जो पीछे है टी टू किससे जुड़ी है वो सेकंड रिप से जुड़ी है ऐसे ही मान लो मैं कहता हूँ पांचवी रिप जो ऊपर से नीचे का किससे जुड़ी है टी फाइव से टी फाइव का क्या मतलब जो मणका है जो वर्टिप्रा है पीछे जो पीछे वर्टिब्रा है उससे जुड़ी हुई है रिस्पेक्टिव वर्टिब्रा यानी कि पहला 
पहली रिब T1 से दूसरी T2 से एंड सो ऑन अब बारहवीं जो पसली होगी जो बारहवीं पसली होगी वो T12 से उसको D भी बोलते हैं टी वी डी का मतलब डिस्क T का मतलब थ्रेसिक वटी ब्रे प्लूरल है बहुवाची है और जो वटी ब्रा है एक वाची यानी कि हर पसली पीछे पोस्टीरियरली कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट होता है उसके एक लिगामेंट रस्सी जैसा होता है उसके थ्रू जुड़ी हुई है बैक साइड से अब आते हैं क्लासिफिकेशन सात जो रिब्स हैं इधर की और उधर की चौदह ट्रू रिब्स कही जाती हैं वो जो हैं वो आगे स्टर्न से जुड़ी हुई है जो आठवीं नौवीं और दसवीं ये देखिए आठवीं नौवीं दसवीं इधर भी आठवीं नौवीं दसवीं तो आठवीं नौवीं दसवीं जो है वो जुड़ी हुई है ये देखिए ये जुड़ी हुई है स्टर्नम से जुड़ी हुई है आठवीं नौवीं दसवीं ये देखिए ध्यान से इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई है मतलब यहां तो सीधा स्टर्नम से जुड़ी हुई है मगर ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है यानी कि आठवीं सातवीं से जुड़ के स्टर्नम को जुड़ी है नौवीं आठवीं से जुड़ के स्टर्नम को जुड़ी हुई है और दसवीं जो है वो नौवीं से ऊपर जुड़ी हुई है और फिर स्टर्नम को जा रही है देखिए आप ध्यान से देख सकते हो ये रिप आठवीं है ये जुड़ी हुई है सातवीं से और फिर स्टर्नम से जुड़ गई नौवीं ऐसे ऊपर ऐसे जुड़ गई तो ये जो रिप्स हैं तीन तीन प्लस तीन इनको फॉल्स रिप्स कहते हैं फॉल्स रिप्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई इन डायरेक्टली जुड़ी हुई है अब आते हैं तीसरी किस्म की फ्लॉटिंग रिप्स फ्लॉटिंग रिप्स आप देख सकते हो ये ग्यारहवीं और बारहवीं है इनका अगला हिस्सा बिल्कुल स्टर्नम से जुड़ा नहीं हुआ सीधा पीछे रीढ़ की हड्डी से T11, T12 से जुड़ा यानी कि ग्यारहवीं और बारहवीं अलेवंथ और बारहवीं जो रिब्स हैं जिनको फ्लोटिंग रिब्स तैरती हुई रिब्स कहते हैं वो फ्रंट पे या इंटीरियर पोर्शन पे स्टर्नम के साथ या ऊपर वाली रिब के साथ नहीं जुड़ी वो पीछे जुड़ी हुई है सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव वटी ब्रे से यानी कि जो पीछे रीढ़ की हड्डी का मनका है उससे इसका मतलब अगर ग्यारहवीं पूछी जाए आपसे ग्यारहवीं रिप जो है वो किससे जुड़ी हुई है तो ग्यारहवीं रिप जो है पीछे T11 से जुड़ी हुई है T11 ग्यारह मीन थ्रेसिक वटिवरा ग्यारह और बारहवीं की कौन से जुड़ी हुई है ये बारहवें मनके से जुड़ी हुई है दोस्तों ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं थॉरेक्स चेस्ट और ब्रेस्ट को ब्रेस्ट अलग चीज है ये सॉफ्ट पार्ट है जो बाहर होता है एक्सटर्नल ऑर्गन है बाहर होता है जिसको मॉडिफाइड मिल्क ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं ब्रेस्ट बहुत बच्चे समझते हैं इसके अंदर होता है नहीं इसके अंदर थ्रेसिक कैविटी है इसके अंदर क्या है इसके अंदर फेफड़े हैं लंग्स हैं हार्ट है और इंटरनल आर्टरीज है एरोटा है फूड पाइप निकलती है जो हमारे गले से होके इधर से ये इनलेट से आउटलेट हो जाती है और जो हमारी ये थॉरेक्स है वो पार्टीशन है उसका ये कमरा बिल्कुल पार्टीशन किया हुआ है एक डायफ्राम है एक मस्कुलर पार्टीशन है जो थॉरेक्स को एबडोम से पेट से अलग करती है तो दोस्तों याद रखिए थॉरेक्स में आपने क्या पढ़ा है आपने रिब्स के बारे में पढ़ा स्टर्नम के बारे में पढ़ा ताकि आप क्लियर कट हो कि आपको थ्री पिक्चर याद आए जब भी आप थॉरेक्स की चेस्ट की बात करो थॉरेक्स इज नॉट सिनोनियम विद ब्रेस्ट ब्रेस्ट नहीं समझना इसको वो अलग चीज है थॉरेक्स अलग चीज है और चेस्ट शब्द एनाटमी में टर्मिनोलॉजी अलग होती है आम बंदे से ताकि आम बंदा आप मैं चेस्ट शब्द यूज करेंगे तो फिर एक ले मैन हो गया अगर कोई डॉक्टर या मेडिकल लाइन या लाइट हेल्थ वाला कोई वर्ड यूज करेगा वो चेस्ट की जगह थॉरेक्स यूज करेगा धन्यवाद दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट पटियाला में कमल कलोनी और वेबसाइट जरूर याद रखिए पैरा मेडिकल इंडिया डॉट कॉम ये देखिए पैरा मेडिकल इंडिया डॉट कॉम है हमारी वेबसाइट पी एम सी बोर्ड एन जी ओ डॉट कॉम भी है इसकी साइट इसको याद रखिए वेबसाइट को वेबसाइट पर हम जितनी आर टी आईज एजुकेशन अवेयरनेस वीडियो भी डालते हैं चैनल्स पर भी डालते हैं उसके अंदर भी डालते हैं तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारा हौसले को बढ़ाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दिया जा रहा है आप इसको कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कमी है इसको और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है तो कोविड के दौरान हमें हमारी कोशिश है कि रोज दस दस वीडियो हम हिंदी में पंजाबी में रीजनल लैंग्वेज में करें जैसे जैसे हमारे को सेशन आएंगे हम गुजराती और मराठी में भी शुरू कर देंगे धन्यवाद